எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த டீம் மொத்த வரையும் மேடையில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸ்பில் பண்ணி தனித்தனியாக பார்த்தேன் இந்த படம் மாதிரியே அவங்க ஒவ்வொரு படத்துலேயும் அவங்க சம்மந்தப்பட்டவங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறப்ப எவ்வளோ அழகாக இருக்குது கேமராமேன் சொல்கிறாரு எனக்கு என்ன லென்ஸ் ஆப்ஷன் கிடைச்சதுன்னு ஆர் டே டூன்னு சொல்கிறாரு அதான் ஒரு படத்துடைய பெரிய வந்து நியூவாக புதுசாக படம் பண்ணுறவங்ககிட்டேருந்து வர்ற மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமே அதான் அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அது இந்த மேடை உங்களுக்கான மேடையாக அமைஞ்சதில் முதல் படம் ஆனந்தம் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்து அந்த என்ன மூடு வச்சோ அந்த மனசுலேருந்து நீங்கள் எல்லாம் இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் கேமராமேன்லேருந்து அந்த மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படத்துக்கு நான் மியூசிக் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சவால் அதை வந்து அற்புதமாக செஞ்சுருக்கீங்க இந்த படத்தை மறுபடியும் வந்து திருப்பதி பிரதேசில் கொஞ்சம் இடைவெளிக்கு பிறகு முதல் முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணுறதுல நான் மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு எவ்வளோ டேலண்டான டேரக்டர் அவர் பேச்சிலே தெரியுது பாருங்கள் எவ்வளோ நுணுக்கமாக அழகான வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துகிறாரு உங்களை நம்பி உங்கள் அம்மா வந்து இடத்தையே விற்று இந்த படத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது அங்கேயே ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த படத்துக்கான ஒரு ஆதாரமான ஒரு பேஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரியாது எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது இந்த வார்த்தையை சொன்னார் எனக்கு சரியான ஒரு இடத்திற்கு தான் நம்ம வந்து கூட நிற்கிறோம் உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாலாம் வேறு இல்லை இல்லை எல்லாமே ஒரே தன்மை உள்ள அம்மாக்கள் தான் அதனால் நம்மளுக்கெல்லாம் இங்கே உண்மையிலே அவ்வளோ சீக்கிரமெல்லாம் நீங்கள்லாம் போயிட மாட்டீங்க இந்த சினிமா உங்களை அனுப்பவும் அனுப்பாது உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரைட்டிங் இருக்குது அது இந்த படம் வந்து நாங்கள் ஒரு எங்கள் ஆஃபீஸில் ரூமில் பார்த்தோம் லெனின் சார் வந்து படம் பார்த்தாரு பிருந்தா சார் இது படம் பார்த்தாங்க எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா பிரபு விஷ்ணு நம்ம அஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்து நல்லாருக்குன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு போஸ் சார் படம் பார்த்து நல்லாருக்குன்னு சொன்னார் அப்போது லெனின் சாரும் பிருந்தா சார்னு சொன்னாங்க இந்த படம் ஒரு அவார்டு தன்மையான படம் கிடையாது ஓடிடி படம் கிடையாது இந்த படத்தை தேட்டரில் மட்டும் போட்டு பாரு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் உனக்கு தெரியுமா அது ரெண்டு மூணு ஸ்க்ரீனில் நானும் அதை பார்த்தேன் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வந்துச்சு அதான் நாளைக்கு இது ஸ்க்ரீனில் தேட்டரில் போகிறப்பையும் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக வேணும் பல நேரங்களில் எங்களுக்கு வந்து முழுமையாக நீங்கள் கூட இருந்திருக்கீங்க நாங்கள் நல்ல காரியம் பண்ணுறப்ப எல்லாம் எங்களை வந்து முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது தொடரும் நீங்கள் எங்கள் கூட எப்பயும் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக இந்த வருஷத்தில் இந்த பிகினிங் பிறகு திருப்பதி பிரதேஷ் தொடர்ந்து மிக சரியான படங்களை செய்யும் அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் நல்ல டேலண்டான சரியான கோலிஸ் படம் மாதிரி மஞ்சப்பை மாதிரி சதுரங்கை வேட்டை மாதிரி நம்ம நல்ல படங்கள் வழக்கின் பதினெட்டு நிலை ஒம்பது மாதிரி அந்த மாதிரி நல்ல படங்களாக கண்டிப்பாக தொடர்ந்து மாஸ்டர் பேஸும் திருப்பதி பேஸும் தொடர்ந்து செய்யும் அதுக்கு உங்களுடைய முழுமையான சப்போர்ட் வேணும் நம்ம ஜெகன் மாதிரியான மிக அற்புதமான இன்னும் சரியான ஆட்களை நான் கண்ணில் பார்த்தேன்னா அவங்களுக்கு முழுமையாக நான் கூட நிற்பேன் எனக்கு யாராரோ கூட இருந்திருக்காங்க அது மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் தனிப்பட்ட முறையில் யாருமே சினிமாவில் ஜெயிக்கவே முடியாது நான் என்னுடைய வெற்றிங்கிறது வந்து நான் சும்மா ஒரு லிங்குசாமின்னு ஒரு அது வெளியில் வந்துருச்சே ஒழிய எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற இத்தனை பேர் சொன்னாங்க இல்லையா நாலு பேர் நடந்து வருதுக்கு பின்னாடி நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னு அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க சினிமாவே ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவேன் என்ட்ட சின்னதாக ஒரு உணர்ச்சி இருக்குது அதை எங்கேயோ இடத்துல போய் கடத்துகிறேன் அதுக்கு உயிர் உழுக்கிறதுக்கான நடிகர்கள் கேமராமேனு அந்த டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாமே அமைஞ்சு வரணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆளுடைய வேலையே கிடையாது அப்படி சொன்னோம்னா அது வந்து மாபெரும் இன்றைக்கி உருவான மிகப்பெரிய ஹீரோஸ் கூட அப்படி தான் ப்ரொடக்ஷன் கன்சனுக்கு அப்படி தான் அது வந்து எல்லா மிகப்பெரிய விஷயங்கள் நிகழ்ந்தது எல்லாமே ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் தகுதியான சரியான நபர்கள் அந்த வைப்ரேஷனோட ஒன்றா இருக்கும்போது அது நிகழும் இது வரைக்கும் நிகழ்ந்துச்சு அது இன்னும் நிகழ்த்தணும் நிகழ்வதுக்கான எல்லா சாத்தியங்களையும் இந்த காலம் உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் என் கூட எப்பயும் இருக்கணும் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு ஜான்சன் சாருக்கு மற்ற இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த படத்தில் குறிப்பாக வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் வில்லன் அப்புறம் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண அந்த ரெண்டு பேர் ரோகிணி மேடம் எல்லாரையும் அவ்வளோ அற்புதமாக டேரக்ட் வேலை வாங்கியிருக்காரு அவங்க யாரையாவது அவங்கள பாராட்டோம்னா திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து சார் தான் சார் பண்ணி காட்டினா தான் சொல்லுவாங்க தனிப்பட்ட முறையில்
எந்த சூழ்நிலையாவது என்னுடைய படங்கள்லேயும் கரெக்டான படங்களில் கம்பெனி படங்களில் என்னுடைய படங்கள்லேயும் சரியாக உங்களை பயன்படுத்துவேன் நான் அந்த சொல்கிறேன் நன்றி வெரி வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ இந்த பிகினிங் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து கெரியர் அப்படிங்கிறத விட ஆஸ் அன் ஆக்டராக எனக்கு இது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராஜெக்டாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பாலசுப்ரமணி அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் நான் வந்து ஒரு டைம் ரொம்ப ஒரு சீரியஸான படங்கள் ஆர் சீரியஸான ஷேடு இருக்கிற கேரக்டர்ஸே பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து சொன்னாங்க செகண்ட் பாலசுப்ரமணி வந்து not just a special child adunal mattum illa but character ave avan vandu or romba pure ana or soul and and the character vandu adha portray panna enak opportunity kadachathu enak enak first aacharyama vandathu so thank you thank you jagan bro jagan bro ungaloda conviction vandu na the two years ah paathit iruken அது எப்படின்னு எனக்கே தெரில அது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எல்லாமே தனியால் தான் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அவரோட அப்ரோச்சே ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் லைக் படலாம் முடிஞ்சு ரொம்ப மாதமாக வந்து ரிலீஸ்க்காக என்ன பண்ணலாம் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிலாம் இருக்கும்போது எப்படி பேசுவார்னா லைக் சரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்போ வந்து யார் அது இருக்காங்களா சொல்கிறதுக்கு யார் மூலியமாக போய் பேசலாம் அப்படிலாம் இல்லை அந்த இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் என்ன அவ்வளோதான் அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிப்பார் அவர் பாட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவார் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்ரோச் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் அவ்வளோ அப்ரோச் பண்ணியிருக்காரு நிறைய இடங்கள் போய் போயிட்டு வந்திருக்காரு அண்டு ஃபைனலி இது வந்து இப்போ திருப்பதி பிரதர்ஸ் லிங்குசாமி சார் போஸ் சார் அண்டு வெங்கடேஷ் சார் இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நாங்களே ரொம்ப எதிர்பார்க்காத ஒரு ஒரு ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ் தான் எங்களுக்கு ஆஸ் அ டீமாக ஏன்னா இது எப்படி ரிலீஸ் ஆக போகுது எந்த அளவு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஆர் இந்த படத்தோட ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியல் என்ன இதெல்லாம் எங்களுக்கே தெரியாமல் இருந்தது பட் சார் வந்து சார் அண்ட் டீம் அவங்க படம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் டோட்டலாக எல்லாம் இப்போ பிளான் பண்ணுறாங்க அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கே தெ எனக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சுது ஓகே ஓகே இதுக்கு இந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இந்த படத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நாங்கள் இது ஒரு பண்ணும்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ட்ரை ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் சொல்லும் போது அண்டு அதுக்கான ஒர்க் அவர் ஆல்ரெடி அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் ரைட்டிங்லே அது எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி ப்ராசஸாகவே இது எப்படி இருக்க போகுது எல்லாமே புதுசு அண்ட் அந்த அதுக்கு மேலே இந்த கேரக்டரும் ரொம்ப புதுசு ஸோ இதெல்லாம் அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அதே நேரத்தில் ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது ஏன்னா இந்த ஒரு ட்ரை அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஹிட் ஆர் மிஸ் ஈஸிலி வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒன்று அது பார்க்கும்போது டக்குனு டிஸ்டர்ப் ஆச்சு பிடிக்கல அப்படின்னா பிடிக்கல அந்த மாதிரி ஆகிடும் இல்லைனா அது ஒர்க் ஆச்சுன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயன்றதால அந்த பயம் எப்போவுமே இருந்துகிட்டு இருந்தது பட் அந்த அந்த பயத்தினாலேயே வந்து அதுக்காக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஜெகன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதுதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற லெவலுக்கு ஸோ அது வந்து ஃபைனலாக இன்றைக்கி படம் பார்க்குற வரைக்கும் தேட்டரில் பார்க்குற வரைக்கும் பயம் இருந்தது இப்போ அது ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நிஜமாலே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ லிங்குசாமி சார் ஃபார் திஸ் ஃபார் இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் இப்போ ரீச் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு ரொம்ப 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட்டி ஜானோன் என்கிற அந்த டைட்டில் ஐ திங்க் பிகினிங்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மாறும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னை சைல்டு ஆக்டராக காஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஹீரோயினாக காஸ்ட் பண்ணணுமா ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அந்த பேண்டமிக் டைமில் ஜெகன் சார் என்னை அப்ரோச் பண்ணும்போது கூட எனக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப டைம் எடுத்து 
எல்லாம் பார்த்து செகண்ட் ரெண்டாவது படம் நல்லா வரணுமே அந்த ஒரு சின்ன ப்ரெஷர்லாம் எடு எடுக்கும்போது அப்படி கேல்குலேட்டிவாக எடுக்கணுமா ஆனால் அந்த நரேஷனுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் யோசிக்காமல் எனக்கு பேனர் ஒன்றுமே தெரிய வேணாம் நான் நித்யாவாக பண்ணுறேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை என் மேலே ஜெகன் சார் ஃபஸ்ட்லேருந்தே காட்டினார் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிம் திஸ் இஸ் ஹிஸ் விஷன் அது ஒரு அவரோட ட்ரீம் அவரோட எக்ஸென்ட்ரிக் மைண்டில் ஃபோர்டீன் டேஸில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதினார் ஹி இஸ் ஆக்சுவலி ஜீனியஸ் இந்த கேரக் இந்த படத்தில் என்ன எல்லா கேரக்டர்ஸ்லேயுமே கொஞ்சம் ஜெகன் சரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அது வினோதோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் சச்சனோடதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அண்ட் பீங் ரோஹினி மேம் அண்ட் மீ வி ஆர் தி ஓன்லி உமன் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஆனால் அதுலேயுமே அது ஒரு சென்சிட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணார் எங்கள் கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டார் இல்லை ஒரு ஒரு மேல் ரைட்ஸ் அது சில டைம் அந்த ஸ்பேஸே கொடுக்காம இரு இருக்கும் பட் எனக்கு அந்த ஒரு என்னோடய ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்டார் அது எனக்கு ரொம்ப வேல்யூபுளாக ஃபீல் ஆச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு படம் ஷூட்டிங் இவ்வளோ நல்லா பண்ணோம் ஆனால் த மினிட் ஆர் லைஃப் சேஞ்ச் வாஸ் வென் லிங்குசாமி சார் டுக் அப் த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி இண்டிபெண்டண்ட்டான டேலண்டட் ஆனால் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காத நிறைய எங்களை மாதிரி அப்கமிங் ஆக்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டிரெக்டர்ஸ்க்கு டு கிவ் அ ஸ்பேஸ் லைக் தட் அது கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன விஷயமே இல்லை வி ஹாவ் டு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு கமர்ஷியல் மசாலா படத்துலேயே தே கேன் இன்வெஸ்ட் பட் எங்களை நம்பி இது நாங்கள் வி வில் மேக் இட் ரீச் டு த பிக்கர் ஆடியன்ஸ்னு சொல்கிறதே இட்ஸ் அ ஹியூஜ் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ தேங்க் யூ திருப்பதி பிரதர்ஸ் ஃப்ரம் த பாடம் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றரை வருஷம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டு என்ன பிகினிங் எப்போ ஏன் பிகின் ஆக மாட்டேங்குது அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டியில் இருக்கும்போது திங்ஸ் ஹவ் பின் கோயிங் கிரேட் அதோட ஸ்க்ரீனிங்கில் ஆகட்டும் ப்ரீவியூஸில் எல்லாமே அந்த எக்ஸப்டன்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அவார்ட் படமாக புரியுமா அந்த அட்டென்ஷன் ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயும் இதுக்கு நடுவில் ஃபோன் எப்போ பார்க்குறது அந்தெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் இந்த படம் எடுக்கும்போது இருந்தது ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனிங்ஸில் வர எக்ஸப்டன்ஸ் வரும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட எல்லாத்தையும் ரசிக்கிறாங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே ஸோ கண்டிப்பாக இது தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்ப்பி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஃப்ரெஷ்லி மேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் வி ஆர் கெட்டிங் அது ஒரு கிரிட்டிக்கல் அக்லேமும் இருக்குது ஆனால் அதில் அதில் லைக் ப்ராப்பரான கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் கான்செப்டுக்காக ஓகே இது நாங்கள் ரெக்கார்ட் பே பிரேக்கிங்காக கின்னஸில் வரணும் அதுக்காக நாங்கள் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் பண்ணல இதில் அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அவ்வளோ பியூட்டி இருக்கிறதுனால அந்த அது ஆர்கானிக்காக ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட்லேயே அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால கண்டென்ட் இட் செல்ஃப் வில் வென்னு நான் நம்புகிறேன் And as an actor, personally, எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரிஹர்சல்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படி போயிட்டு ரொம்ப என்ரிச்சிங்கன்னா என்ரிச்சிங்காக இருந்தது ஒரு என் என்கிட்ட வரும்போது இப்படி ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோயின் என்ட்ரி இல்லை பாட்டு டான்ஸ் இல்லாமல் ஸ்கோப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது ஆஸ் அ உமன் அந்த ஆக்டிங் பொட்டென்ஷியலில் எனக்கு அது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி பாலசுப்ரமணிங்கிற கேரக்டர் வினோத் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அருமையாக பண்ணியிருக்காரு எவ்ரி டைம் லைக் போட்டி போட்டிருந்தோம் யார் எந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும் ஆனால் வினோத் ஐ திங்க் ஹி ஹாஸ் ஜஸ்ட் டன் இட் ப்ரில்லியன்ட்லி அண்ட் சச்சின் சுருளி மகேந்திரன் என்னோடய கோ ஆக்டர்ஸ் ரோஹினி மேம் எல்லாரும் வி ஆல் கேம் டுகெதர் ஒரு யூனியனாக இந்த ஒரு ட்ரீம் விஷன் ரியாலிட்டியாக ஆக்கணும்னு வந்துட்டு இந்த ஒரு படம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக சினிமாவே ஒரு புது பெஞ்ச் மார்க் கிட்ட நாங்கள் அதுதான் எங்களோட ஆசை இட்ஸ் கோயிண்ட் டு பி சம்திங் நியூ அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நாங்கள் அப்படியே ஹையாக வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி வர்த் இட் தேங்க்யூ ஆக்சுவலி படத்தோட டைட்டில் பிகினிங்னு வச்சுருக்கேன் ஆனால் எங்கே ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரில அதனால் இந்த ஹலோ ஹலோலேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்கேன் இந்த ஹலோ ஹலோவுக்கும் எனக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சோண்டாக பேசணுமா கேட்குதா ஓகே ஒரு சின்ன பயம் இருக்குது ஆக்சுவலி நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதனால் வந்து நமக்கு என்னடா படம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீல் இருக்குது அது இருக்க செய்யும் அது யாராக இருந்தாலும் பட் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல
பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் பேசக்கூட வேண்டி பேசக்கூடாத இடத்துல பேசக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் புத்தியெல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு சில விஷயங்கள் நான் பேசுகிறேன் பேசக்கூடாது தான் நான் அடுத்த படங்கள்லேருந்து கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அடுத்த படங்களில் நான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் நீங்களே வந்து குறைக்கிறது மாதிரி நீங்கள் எழுதிடுவீங்க எப்படியும் நான் குறைச்சிக்கிறேன் பட் இந்த மேடையில் கொஞ்சம் பேசுகிறேன் நீங்கள் சரி தவறலாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் சுட்டி காட்டுங்க இப்போ நான் ஹலோ ஹலோவில் யார் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா இது தான் எங்கள் அப்பாவோட ஒர்க்கு ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது எங்கள் அப்பா சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சவுண்ட் சர்வீஸ் வச்சு அது என்னென்னா அந்த மைக் வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சின்னப்படியில் கிடைக்காது ஏன்னா அந்த மைக்குங்கிறது நீங்கள் தெரியும் நைன்டி கிட்ஸுக்கு வந்து திருவிழா நடக்கிறப்பல அந்த மைக் வந்து அதில் அந்த ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் ஹலோ ஹலோன்னா வந்து அப்படி கேட்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்ப்பாங்க நமக்கு வந்து இந்த மைக்கில் என்னைக்கடா பேசும் அப்படிங்க அப்போ தான் கடைசி வரைக்கும் அப்போ கொடுக்கவே மாட்டார் ஏன்னா அதை வந்து கீழே போட்டு உடச்சிட்டோன்னா நமக்கு பெண்டு கழுறோம் அதனால் கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது ஸோ அந்த மைக் வந்து பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் முதல் முறையே எனக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்குது அதில் ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அடுத்தது இந்த படம் நான் எப்படி பண்ணேன் இதில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க நடித்ததை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு உங்க நீங்களே படம் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா படத்துக்குமே சொல்கிறாங்க நான் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப கூட எனக்கு என்ன இதில் நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாருமே இதை தான் சொல்கிறாங்க நான் உண்மையில் அப்போ ஒரு வார்த்தையை சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது உண்மையிலே வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு மறுபடியும் நான் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோரும் இதை தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி என்னென்னா வித்தியாசமான படம் என்ன உண்மையிலே நல்ல படம் தான் என்னான்னு எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு மிங்கில் ஆகிடுது இதில் இப்போ இதை நம்ம தனித்து பிரித்து காட்டுறதுனே நமக்கு புரிய புரியாமல் போயிடுது இதில் அதனால் இப்போ நான் மறுபடியும் அதான் சார் உண்மையிலே நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் உண்மையிலே வித்தியாசமான படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வருது இன்னொன்று என்னென்ன நடிச்சிருக்க எல்லாருமே சொன்னாங்க அப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வினோத் நல்லா நடிச்சிருக்காரு கௌரி நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எடிட்டர் பிரேம் சாராக இருக்கட்டும் டிஓபிலேருந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்லேருந்து சுந்தரமூர்த்திலேருந்து எல்லாருமே பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி எதையுமே சொல்லிக்கல பட் இந்த படம் ஏன் ஜெயிக்கணும் இந்த படம் எதனால் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் என்னோடய இதுலேருந்து சொல்லாமல் நான் வந்து என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் சைட்லேருந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி இந்த படம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து நான் நல்ல ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக நீ ஒர்க் பண்ணியிருக்கா ஜாங்க எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு நான் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் இங்கே சென்னையில் இருக்கேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக தான் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து நான் ஏறி இறங்காத ஆஃபீஸே கிடையாது பட் நான் ஒரு அன்ஃபிட் அவங்க நான் டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப்ல அவங்களுக்கு நான் உதவுற அளவுக்கு நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நான் இல்லையே ரெண்டு மூணு படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு திருப்தி இல்லை நான் அதுல இருந்து சரி நானே தான் என்னை பார்த்து கத்துக்கிட்டேன் படம் பார்த்தோம் என்னுடைய ரைட்டிங்ல இருந்து நான் லாஸ்டாக ஒர்க் பண்ண படம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்து வருஷமாக சினிமாவில் தான் இருக்கேன் அந்த ஸ்டெகில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த படம் ஏன் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா வந்து கண்டென்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த படம் படங்கள் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் இது எனக்காக கிடையாது இது புதுசாக படம் பண்ண வர்றவங்களுக்கும் சரி ஆல்ரெடி படம் பண்ணணும்னு இருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி அவங்களுக்கு இது ஒரு வேவாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி பண்ணுறோம்ல ரைட்டிங்காக ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த ரைட்டிங் இதில் வந்து நான் டிஸ்கஸோ வேறு யார்ட்டுமே பண்ணலை எனக்கு நான் பண்ணிக்கிட்டது தான் எனக்கு அந்த ரைட்டிங் எங்கே எடுபடுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லிங்கசாமி சார் ஆஃபீஸ்லேருந்து அது எடுபட்டுருச்சு அங்கேருந்து வந்து நம்ம எழுதுகிற ரைட்டிங் கரெக்டு தான் அப்படிங்கிறத வந்து மற்றவங்க பேசுகிறப்ப அது நமக்கு தெரியுது ஸோ ஒரு படத்துக்கு முக்கியமானது என்றைக்குமே வந்து ரைட்டிங் தான் அது பெரிய படமாக இருக்கட்டும் சின்ன படமாக இருக்கட்டும் அந்த ரைட்டிங் தான் அந்த படத்தை பெரிய படமாகவும் சின்ன படமாகவும் கொண்டு போகுது அதனால் இந்த ரைட்டிங்கே நீங்கள் முக்கியத்துவம் என்றைக்கும் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னோடய இந்த படமும் இல்லை நீங்கள் அடுத்த படம் பாருங்கள் அது சரி இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த படம் பாருங்கள் ரைட்டிங் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ரைட்டிங் எப்பொழுதும் கொடுப்பீங்க அது வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க நீங்கள் இப்போ மண்டையில் கொடுத்துறதாலும் சரி பூங்கத்து கொடுக்குறதாலும் சரி உங்கள் கையில் நான் அதை கொடுத்துறேன் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இருக்கமாக இருக்கிறது மாதிரி ஒரு மாதிரி கில்ட்டியாக நமக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் உங்கள் தோளில் கையை போட்டு நான் உங்களை கூட நான் ரொம்ப லாங்காக ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது இந்த மேடைக்கு நான் ஒரு ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து உங்களை கூட நான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா
ஒரு சில கதைகள் மட்டும்தான் நம்ம விரும்பி பண்ணுறோம் மற்ற எல்லா கதைகளுமே யாரோ ஒருத்தவங்க பின்னாடி நமக்கு மோட்டிவாக இருக்காங்க கோவப்படுத்துகிறாங்க அந்த கோவத்து மூலியமாக தான் ஒரு கதை பண்ணுறோம் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ நபர்களாக இருக்கலாம் அது மாதிரி இதெல்லாம் கோவத்தில் பண்ணுற கதைகள் தான் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏறி இறங்குற இடத்துல ஒரு இடத்துலையுமே எல்லா இடத்துலையும் கதை கூட்டி இருக்கிறப்ப அந்த கதவை நம்மளாக ஒரு கதை உருவாக்கி நம்மளாக ஒரு வீடு கட்டி உடச்சிக்க வேண்டியதாக இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இந்த இது அப்படி தான் நாங்கள் இது பண்ணோம் இந்த இது வந்து யாராவது கேட்குறாங்க ப்ரொடியூசர் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிக்கலான்னு இப்போன பல கதைகள் அப்ரோச் பண்ணதில் கிடைக்காதுங்கிறதுலே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு இதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர்லாம் இருக்காது நம்ம வந்து நம்மளே தான் பாதையை உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு இது பண்ணேன் அப்போ சரி நான் வீட்டிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை இருந்துச்சு அந்த கதையை வந்து பவுண்டட் ஸ்கிரிப்டாக எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி சினிமாவில் போயிட்டாங்க எப்படியும் வந்து சினிமாவில் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சுற்றி உள்ளவங்க பூரா சொல்லிட்டாங்க ஒரு காலத்தில் எப்படியும் திரும்பி வந்துடும் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்த விற்று நம்ம வந்து அவனை ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு அவன் சம நல்லா சமப்பாக ஹோட்டல் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப இப்படி ஒரு பிளான் போட்டாங்க நான் சொன்னேன் அம்மா சினிமா இல்லைன்னா நான் வரமாட்டேன் என்னை கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்மளோட சரி வேற என்ன பண்ணலாம்னா சரி நம்மளே படம் பண்ணும் ஒரு மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்த வச்சு தான் நாங்கள் வந்து படம் பண்ணோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அம்மாட்ட பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு தான் நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நினைச்சேன் சரி வந்து உலகத்திலே இல்லாத யாரும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நம்ம அம்மா பண்ணியிருக்கேன்னு அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்புறம் தோணுச்சு இது அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் பண்ணுவா அது அம்மா தானே அப்படின்ட்டு எனக்கு இப்போ அது பெருசாலாம் இல்லை இது வந்து எங்கள் அம்மா பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு எனக்கு பெருசாலாம் இல்லை அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு இருக்க அவ்வளோ பிரபாகர் அப்புறம் சில நண்பர்கள்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்பி என்ன நம்பி ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரலாம் அப்படின்னா இப்போ அவர்லாம் நம்பி என்ன பணம் போட்டிருக்காருன்னா சினிமாவில் நேர்மை நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே நிறைய பேர் துரோகம் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல குத்திட்டாங்க அப்படி அதெல்லாம் நீங்கள் நான் சினிமாவை நம்பினேன் அந்த இது வந்து என்னை கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு வந்து அதை நான் அனுபவபூர்வமாக அனுபவிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் அப்படி தான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த படம் பண்ணோம் ஆரம்பிக்கிறப்ப அவர்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் இந்த படத்தை வந்து வெளியில் எந்த சக்தி வேணாலும் வெளில தள்ளும் ஆனால் ஒரு கால் கூட பின்னாடி வச்சிடக்கூடாது முன்னாடி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்னா அதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்துருப்ப அவர் என்ன ஷாக் ஆகி பார்ப்பார் உதவம் புத்திரனில் வந்து விவேக் சார் பார்ப்பார்ல அது மாதிரி என்ன பார்ப்பார் என்ன ஜெகன் அப்படின்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம புதுசாக அடி வாங்கல எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டோம் ஹில்லர் ஃபார்முலா தான் கீழே விழுந்துட்டு இதுக்கப்புறம் எழுந்திருக்கிறது தான் ஸோ ஆல்ரெடி கீழே தள்ளதான் நம்ம எழுந்திரிச்சு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமும் ஒரு ஒரு இடமா நான் வந்து படம் பண்ணிவிட்டு படம் பண்ணுறப்ப எல்லாருக்குமே தோணுச்சு நல்ல படமாக இருக்குது பிஸ்னஸ் ஆகிடும் சூப்பராக போயிடும் அப்படி இப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது நல்ல படம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் போகிறப்ப அங்கே அதே தான் நம்ம அஸ்டன் டேரக்டர் என்ன தேடி போகிறோமோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு டேரக்ட் படம் ப்ரொடியூசர் தேடி அலைகிறப்ப அதே ஸ்ட்ரகிள் தான் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்குது இது தான் கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட்டு மற்றது கூட கை எடிட் பண்ணிடுங்க என்னென்னா அதே ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது ஒரு நல்ல படம் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது அங்கே தான் ரொம்ப ஒரு ஒரு கலைஞன் வந்து அவன் எழுதுகிற எழுத்தில் அதில் உள்ள கேரக்டரில் அதில் உள்ள அதை ஃபீல் பண்ணி அவன் அழுகலாம் ஒரு சீன் நல்ல சீன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அவன் பத்து வாட்டி அழுகலாம் ஆனால் ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு க அவன் தனியாக வந்து ஏண்டாக பண்ணுங்கிறது மாதிரி ஒரு இது வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழ்நிலை அது வந்து சினிமா அவனுக்கு கொடுத்தாலும் அவனை வந்து கை தூக்கி விட்டுரும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இது என்னடா அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு அலைவுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் நான் பாட்டுக்கு சரி ஒரு கடமை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஏன் ஏன் அந்த ஆஃபீஸுக்கு போகிற ஏன் ஏன் அப்படிம்பார் இல்லை சார் அது ஒரு வேலை சார் நீங்கள் மயக்கமண்ணன் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க தனு சார் ஒய்ஃப் கூடலாம் சண்டை வந்ததுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு ரெண்டு பேரும் பேச மாட்டாங்க இருந்தாலும் டெய்லி இன்டர்வியூக்கு போயிட்டுருப்பார் அவன் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியும் இவன் நமக்கு வேலையே கொடுக்க மாட்டான் சேர்த்துக்க மாட்டான் இருந்தாலும் அது ஒரு வேலை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சு நான் டெய்லி ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரேன் அவர் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் சாரி சார் கொஞ்சம் இதுலேருந்து இருக்கப்ப அவர்கிட்ட இருந்து அவர்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவிட்டி லாஸ்ட்டாக ஒரு இன்ட்ரூவ் பார்த்தோம் லிங்கிசாம் சாரோட அவரோட பாசிட்டிவிட்டி எனக்கு பிடிக்கும் அவர் எவ்வளோ தான் அடி வாங்கினாலும் அவர் இது வந்து அந்த இது அவர் எவ்வளோ கீழே விழுந்தாலும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அவர்கிட்ட இருக்
வேற ஒருத்தவங்க அப்படின்னா நீங்க ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து நான் ப்ரொடியூசர் நான் நம்ம மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு ஒருத்தெல்லாம் கிடையாது ப்ரொடியூசருக்குன்னு உடனே என்ன பண்ணார் தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க டக்குன்னு தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அவர் ஸ்பீடு தெரியும் சாரோட ஸ்பீடு தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்ட்டு உடனே பார்த்துருவோம் அப்படின்னாரு அப்புறம் பிரபு கொஞ்சம் விவரமா என்ன பண்ணாரு இது மாதிரி இல்லை சார் நாங்கள் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம் ஏன்னா தேட்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கே படத்தில் அவன் மொக்கையை போட்டான்னா இவர் சார் நம்மளை வச்சு கும்பிடு கும்பு கும்புறாருன்னு அவர் என்ன பண்ணுறேன் நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு சரி ஓகே நல்லாருது ரைட்டாக கொஞ்சம் கடவுளே வர கொடுக்குது பூசாரி தடுக்குது அப்படின்ட்டு இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் அப்புறம் என்ன பண்ணார் பிரபுக்கு அவருக்கு தனியாக நான் அனுப்பிச்சேன் படம் அனுப்பிச்சிட்டு பிரபு இன்னும் ரெண்டு பேர்லாம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து படம் வந்து சூப்பர் பிச்சுட்டிங்க அப்படி இப்படிலாம் அது சொன்னார் இருந்தாலும் சரி அங்கே ஓகே ஆகணும் இங்கே ஓகே ஆகிடுச்சு அடுத்தது அங்கேங்கிறப்ப அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதை சொல்லணுன்னா கிட்டத்தட்ட வேறு லெவல் போயிடுச்சு எனக்கு வந்து அதான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன் எனக்கு மூணு இடத்துல ஃபெஸ்டிவல் ஒரே இடத்துல போயிருந்துச்சு கொல்கத்தாவிலையும் போயிருந்துச்சு சென்னையிலையும் போயிருந்துச்சு அதே சேம் டைம் வந்து திருப்பதி பிரதர்ஸ்லேயும் என்னுடைய படத்தை வந்து கொண்டாடிட்டாங்க நான் அங்கே தான் மெயின் ஃபெஸ்டிவலாக நான் அதை தான் நினைக்கிறேன் வந்து இது வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது எந்த ஆஃபீஸ்லையுமே கிடைக்காது இதை ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த படம் ஏன் நிற்கணும் அப்படின்னா இந்த படம் என்னன்னா இது மாதிரி இன்னும் பத்து படம் வெளில வரும் இந்த பத்து படம் வெளில வரணும் அப்படின்னா திருப்பதி பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒரு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வேணும் அதில் தான் திருப்பதி பிரதர்ஸ் வந்து அவங்க பெரிய படம் எடுத்தாங்க அஞ்சான் வந்துச்சு உத்தம வில்லன் அதெல்லாம் பையெல்லாம் வந்ததுனாலும் ஸ்டார்டிங் வந்து வழக்கு நிலையும் கோலி சோடாவில் வந்து தான் படம் ஆரம்பிக்கும் அவங்களோட இது வந்து உங்களுக்கு கோலி சோடாவும் வழக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த பிகினிங் படம் அந்த பேனரில் நின்று ஜெயிக்கணும் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு நான் நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன் அதை ஆக்சுவலி வந்து நான் தான் இன்ன வரைக்கும் படத்தை பற்றியே பேசலை இருந்தாலும் பாருங்க இதுதான் ரொம்ப நான் முக்கியமாக பார்க்குறேன் இது அவங்க நிற்கணும் அந்த பேனர் நிற்கணும் இந்த படம் நிற்கணும் அன்னையிலேருந்து அவங்களோட சுற்றி இன்னொன்று என்னென்னா இவ்வளோதுக்கு அப்புறமும் வந்து ரிங்சாமி சார் சுற்றி வெறும் பாசிட்டிவிட்டி வைப்பு தான் நான் அதான் கேட்குறேன் அவங்கள்ட்ட இருக்க ஆட்கள் பூரா என்ட்டர் தான் நான் வருஷத்துக்கு பத்து படம் நானே பண்ணுவேன் அது மாதிரி வச்சுருக்காங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நந்தா பெரிய சாமி சார் அங்கே தான் இருக்காரு பிருந்தா சாரதி சார் தான் ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்த்துட்டு இது வந்து தேட்டருக்கு உண்டான படம் ஏன் அப்படின்ட்டு வந்து பிருந்தா சாரதி சொன்னார் பிருந்தா சாரதி சாருக்கு சார் நான் நன்றியெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் நிறையா அதனால் வந்து பிருந்தா சாரி சார் மனசெல்லாம் சந்தோஷ் சார் வேலிகுண்டா சார் படம் சார் பன்னீர்செல்வம் சார் இவங்க எல்லாமே அங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவிட்டி இவ்வளோ பேர் அவங்களுக்கு போனாக இருக்காங்க ஸோ திருப்பதி பிரதர்ஸ் நான் நாலு பேர்னு இருந்தேன் பின்னாடி நாற்பது பேர் இருக்காங்க இப்படின்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கு அதில் இப்போ நானும் ஒரு ஆளாக சேர்ந்துருக்கேன் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்சம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படம் வந்து எனக்கு நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கேட்குறேன் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஆடியன்ஸ் உள்ளே வர வைக்கிறதுக்கான வேலைகள் நீங்கள் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டூ ஹவர்ஸுக்கு நான் பொறுப்பு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் கொண்டாலும் நான் அதுக்கப்புறம் இதாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப நேர்மையாக நடந்துக்கணும்னு நான் சினிமாவில் ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய நேர்மை உடஞ்சிடக்கூடாது நாளைக்கு வந்து என்ன பணமோ எதுவுமே மாற்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நான் வந்து ஒரு படமாக எடுத்து லாக் ஆகக்கூடாது இப்போ அவன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒன்று பண்ணியிருக்கான் அடுத்தது இப்படியே தான் பண்ணுவான் அப்படின்ட்டு வந்து லாக் ஆகிடக்கூடாது அது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் நிறையா இருக்குது இதுக்கப்புறம் பேச்சு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ நிறையா பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வந்து வழி நடத்துங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் நல்ல படங்கள் கொடுப்பேன்ல நான் படங்கள் கொடுப்பேன் அது நல்ல படங்களாக இல்லையான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய இதில் நான் விட்டுருவோம் எப்பொழுதும் வந்து பட் படங்கள் கொடுப்பேன் சினிமா விட்டு கண்டிப்பாக நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி கமிட் ஆக வேண்டியது அன்னைக்கு பண்ணியிருந்தேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் காணாமல் இருப்பேன் எனக்கே தெரியும் ரெண்டாவது படத்துலேயே கர்வம் ஏறி இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ அடித்தாலும் இங்கே தான் இருப்பேன் திருப்பி அவ்வளோ அவ்வளோ அடி வாங்கி பலமாக இருக்குது அதனால் எங்கே தூக்கி போட்டிங்கனாலும் மறுபடி வந்துடும் ஏதாவது ஒரு கடையாவது கதையை எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் முன்னாடி வந்துடுவேன் வேற என்ன சொல்ல வேற எதுவும் சொல்லணுமா நன்றி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படம் ரிலீஸ் நீங்க பாருங்க நீங்க ரைட்டிங் நான் தான் மீண்டும் சொல்றேன் ரைட்டிங் தான் ஒரு படத்துக்கு முக்கியங்கிறத நீங்க எப்பொழுதுமே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க எந்த படத்தையும் கைவிட்டது கிடையாது நீங்க எந்த படத்தையும் கைவிட மாட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன் நன்றி மற்றபடி